Ari. Ari kwa ginesi. Uh -huh. Kwa talatini na talo. Ndiyo. Suna yake nasema hivi dokta. Uh -huh. Uwepo. Ndapata na unalamba ilikoni. Uh -huh. Ya mpenzi wako. Uh -huh. Alafa kanzi kutoa. Kwanji utelezi. Uh -huh. Kwa tukua kumeza. Uh -huh. Kwa tema. Aha. Asanza. <laughs> asanza kwa hiyo ni, ka, ni kari. Sao. Asanza. Asanza. Uh, well, nikipenda nizunguze hivi, uh, labda nizunguze, amezunguzi ya koni kwa ingo nyingine wa kufigina ta koni hawajui ni nini. Sawa, labda ni niliweke wazi. Anapo zunguzi ya koni ni kwamba upo uweze kano kuna watu ambao wanafanya mapenzi ambapo mwanaume ananyonya sehemu za siri za mwanamke na mwanaume mwanamke ananyonya sehemu za siri za mwanaume. Hiyo ndio analizunguzi. Kwa hiyo analizunguzi ni mwanamke kunyonya sehemu za siri za mwanaume. Anasema je pale anapokuwa anafanya hivyo alafu yanatokea na kuna maji maji vinatoka ye yeah, ameze au ateme hapo <laughs> ndo kwenye utamu asante smart boy <laughs> naomba nisikilize sawa huyu ni, ni mumeo huyu ni mkeo sawa uh, unalopaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni kwamba usimuone kinya mpenzi wako mumeo iwe hapo mmepima afya zenu na mna uhusiano ambao ni strong Watu wengi wanaamini kwamba wakimeza wakimeza watapata madhara. Hakuna madhara yoyote. Ni protein. Zile ni vitu ambavyo ni protein. Hakuna sumu ya aina yoyote mle. Sawa? Na na na, na tafiti zinaonyesha kwamba zinasaidia sana 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 kwa nani kujenga mshikamano kati ya watu wawili wakihisia Watu wengi wanaona kinya kwa sababu wa, ya imani kwamba sasa sasa nina ina mezaje hivi kwa sequel kwamba kuna madhara anayopata lakini ningependa kuambia hivi pana nitaita athari hapa sawa najua watu unaosikiza na ni watu wengi sana Watu wengine wanasema kwamba kunyonyana sehemu za siri kuna madhara kuna madhara ni hivi tafiti zimefanyika kutakuwepo na madhara ya kunyonyana sehemu za siri pale ambapo unachanganya wanaume au unachanganya wanawake hata walevi waulizo walevi wao changanya kama anakunywa balimi au serengeti ni hiyo hiyo hachanganyi leo serengeti na balimi ama no kama ni ndovu ni ndovu peke yake sawa wewe uweze kama mpenzi wa simba na yanga hapo hapo ukawa wewe ni mwanachama wa simba na yanga wewe sikani wewe kama ni wa simba ni wa simba peke yake kama ni wa yanga ni wa yanga peke yake sawa na rafiki yangu mmoja anaongea na na naongea naye sasa sisi wapenzi wa Manchester tunapata shida kweli ni mpenzi wa Yanga lakini ni mpenzi wa Manchester Manchester na rangi nyekundu tunapata shida sisi ni vaeje ile shida ile hiyo ni story nyingine lakini all in all ni kwamba unapokuwa umemeza sawa kama kama nimetanguliza sisi kwamba kwamba hakuna madhara yote unapokuwa umemeza mpenzi wako anajisikia vizuri zaidi kuliko unapokuwa umetema nipata mwambia wazi kabisa unapokuwa umemeza kwa sababu hakuna madhara unapokuwa umemeza mpenzi wako anajisikia vizuri zaidi kuliko kutema sasa wewe unaona na kinya endelea na kinyao chako lakini all in all ni kwamba hakuna madha. Sasa kama umeweza kunyonya. Hata <laughs> kama umeweza kuingiza mdomo kuingiza mdomoni, unaweza kukwepa ni nini? Sawa, ni sawa sawa na mtu aseme kwamba je, ni, ni kimeza jasho. Sawa, ni kimeza jasho kuna madhara au hakuna madhara. Jasho halina madhara. Sawa, ni sehemu ya vitu ambavyo vimetoka kwenye mwili wako. Havina madhara yote. Sawa, sawa, au machozi. Mtu mwambie umeze machozi, ulambe machozi ya mpenzi wako alikuwa analia, ukaamua kuyalamba. Hakuna hasara. Kwa hiyo nakwambia kwamba uh, meza na hautadhurika kabisa.